Привет, ребята! Меня зовут Лена, и сегодня мы с вами будем разбираться с подобными фигурами. А, ну, не только фигурами, и, конечно же, треугольники нам в этом помогут. А, скорее даже сегодня мы будем разбираться не то, что а, подобие произвольных фигур. Мы с вами будем а, смотреть а, как раз, как подобные треугольники нам помогают решить практические задачи. Давайте посмотрим на одну из них. А, представьте, что у вас есть а 1 c 1 некая... Может быть, вершина какой-то горы, или это столб, или, может быть, это колонна, да, высоту которой вы хотите измерить. Но при этом у вас нет никакой возможности подойти с линейкой, да, или с сантиметром и померить с рулеткой. А, или, например, у вас нет такой высокой лестницы, или просто не можете до вот этой вершинки дотянуться, да. А те же самые, кстати, расстояния тоже таким образом можно а, измерять. И тогда в нашем мире существует уже такое специальное устройство вот здесь а c вы видите это не отрезочек это то самое специальное устройство которое нам поможет построить равнобедренные треугольники как ставится это устройство оно обладает определенной высотой и мы ставим таким образом чтобы оно было параллельно а, той вершине той горе до да, той колонии или тому фонарю который мы хотим измерить а вот таким образом поставили то есть у нас там перпендикулярность а, земле и вот здесь у АС тоже перпендикулярность земле. Дальше. Вот здесь сереньким цветом обозначено, я надеюсь, вы видите, а эта часть устройства, которая вертится, крутится, поворачивается. Вот эту часть, она сама по себе просто палочка, можно сказать, на гвоздике. Но если вы ее определенным, под определенным углом будете располагать, то тогда она вам поможет построить вот эти уже подобные треугольники. Почему они подобные? Чуть попозже. Сейчас как это сделать? Мы вот эту палочку ставим под таким углом, чтобы э, мысленно продлив э, ее кончик, мы могли упереться взглядом как раз в вершинку нашей колонны или фонаря. И тогда, э, продлив до земли, ставим тоже точечку и получаем вот такие вот треугольнички. Почему они подобны? Треугольник ABC обладает углом B. И треугольник А1, Б, С1 тоже обладает углом Б. Б общий, Б одинаковый. Дальше. А С мы ставили специально таким образом, чтобы она была параллельно А1, С1. Таким образом, Б, С, А и угол Б, С, 1, А1 равны как соответственные углы. А, то есть даже если бы у нас была с наклоном наша м, прямая С1, А1, мы все равно бы добились а, вот этого подобия. То есть перпендикулярность она не обязательна. Но а, с перпендикулярностью мы будем все-таки точно уверены, что углы все-таки еще и под одним углом находятся, да? что нам не нужно АС это устройство ставить еще под определенным углом, таким же, как и А1С1. Но сейчас не об этом. Треугольники подобны, значит дальше разбираемся с соотношением сторон и, в общем-то, измерив расстояние BC и измерив расстояние BC1, мы сможем узнать, как относится BC к Б, С, 1. Узнали, посчитали, вот вам коэффициент подобия. А дальше у вас есть АС устройство, оно известно, вы можете измерить его как раз линейка, оно специально подобрано таким образом, что вы знаете высоту этого устройства. А А1, С1 неизвестная величина. Но при этом вы знаете, что АС относится к А1, С1 так же, как коэффициент подобия. Коэффициент подобия знаете, Устройство высоту знаете, а x а1c1 находите из пропорции. Все таким образом можете найти высоту а, а, той либо того предмета, либо той горы, либо того фонаря, который вы хотели найти в задаче. Да? То есть в повседневной жизни так можно измерить расстояние. Сейчас существуют еще более точные измерители. Да? У нас уже это устройство, оно, скажем так, более простое. Сейчас можно и лазерные такие устройства увидеть, да? чтобы у нас не мысленно мы смотрели куда-то в А1, а лазером направляли и совмещали. Да? И вот здесь опять-таки немысленно продлевали и упирали вот эту вот прямую в землю, да, в точку Б, а опять-таки лазером светили. Сейчас технологии позволяют этому устройству развиваться, и благодаря этому мы можем узнать высоту многих, в общем-то, 
многих э, гор, э, да, каких-то, допустим, тех же самых фонарей, да, или колонн, которые у нас стоят. То есть то, что очень высокое, то, что очень недостижимо, а высоту чего вы хотите найти. Причем я вам говорила про горы, фонари и колонны, но А1С1 это просто высота какого-то объекта. Вы можете выбрать объектом какое-нибудь здание, тот же самый свой дом, посчитать высоту, попробуйте это вот устройство АС, которое у нас стоит, вы можете самостоятельно создать из палочки, гвоздика и второй палочки, да, которая будет вертеться и крутиться. Таким образом, просчитайте высоту того объекта, который хотите. Что ж, есть еще одна задачка, которая тоже решается благодаря подобию треугольников. Итак, определите расстояние до недоступной точки. То есть у нас есть некая точка, и непонятно, как вообще до нее что-то можно было достроить. Каким образом? Что мы с вами делаем? Да? Вот, как, как вообще вот к ней подобраться? Она где-то там висит, где-то далеко, высоко, допустим. Или наоборот, глубоко, да? куда, например, человек веку не нырнуть, потому что сильное давление под водой. Ну, бывают такие ситуации. Что происходит? Мы выстраиваем треугольник АВС, да, и высчитываем угол у нас Высчитывается угол А, высчитывается угол С и высчитывается расстояние между этими углами. И строится треугольник, у которого эти углы будут тоже такие же одинаковые. То есть треугольник строится подобный первому изначальному нашему АВС. При этом, когда вы построите более маленький треугольничек, вы будете знать расстояние от А1 до С1. При этом АС по земле прошагали, можете узнать, посчитать. А1, С1 тоже вы знаете, вы его только что построили. Таким образом, из этих двух сторон, вы из их соотношений узнаете коэффициент подобия. А из-за коэффициента подобия, зная остальные стороны маленького треугольничка, а вы его специально таким рисовали, главное, чтобы углы были равны, а стороны-то могут быть вообще в тетрадке нарисованы, вот. Вы берете из этого подобия, вытаскиваете вот эти расстояния, узнаете, чему равно АВ и чему равно BC. То есть вот таким образом, не взбираясь на вершину, вы можете узнать и оценить какие-либо расстояния. Зная какие-либо расстояния, вы можете уже понять, какое время у вас затратит, например, робот, чтобы преодолеть эту вершину, да, если это, например, на другой планете. Да. То есть вот эти технологии, подобие треугольников, они нам позволяют измерять много чего, даже в реальной жизни. Просто вы пока с этим не сталкивались, но есть работы, на которых, в общем-то, только и занимаются, что подобием треугольников, то есть геометрии восьмого класса. Что ж, на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.